Wird wachte. Is die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou. Inleidend. Beerd wachten is die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou. Het julle om? Op en heren, beerd wachten is nie die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou. Nie. Het julle om? Dames en heren, het julle om? Wonderlik. Tijd, laat ons begin. En dis rooi, jou tyd is voorbij. So het gaan precies die selfde werk as die vorige ronde. Na 1 minuut een groen vlag. Na 2 minuut een geel vlag. En na 2,5 minuut stop jy en sê baie dankie. Die onderwerp nog een keer. Ek hoop jy dat hierdie ook keer daar gekry. Beerdwachte is die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskap een veilig te hou. Of beerdwachte is nie die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskap een veilig te hou, nie. Inleidend, een dankie. As mense van jou hou, sal hulle na jou luister, maar as hulle jou vertrou, sal hulle bezigheid saam met jou doen. En dis waarom ons glo dat Suid-Afrikaners eerder beerwag sal vertrou boe die politie. Ek is Carly van Heerden, eerste spreker van die inleidende span. En ons staan vast en ons mening is dat beerwag is die beste stelsel om Suid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou. Ek gaan klem daarop le dat dit die beste optie is. Dominique sal jylle oortuig dat beerwag meer doeltreffend is in Suid-Afrika en Lara sal bewys dat bureaucratie keer die politie. Ons ontleer die onderwerp as volg. Beerdwag, dit is onafhankelijk van die regering en dit kyk, dit sien om na mense se veiligheid. Hulle is ook 24-7 op dienst en gaan na mense toe en dien hul in hulp is. Suid-Afrikaanse gemeenskappe. Ons wil graag klem le op Suid-Afrikaanse gemeenskappe. Dit is gemeenskappe van hoë werkloosheid cijfers en ook gemeenskappe waar door een baie misdaad voorkom. Ons wil graag stilstaan by gemeenskappe. Dis mense se huise en hulle persoonlijke veiligheid. Ons anticipeer dat julle gaan argumenteer dat die politie beter werk sal kan verrig. Maar ons wil die verskil wees dat die regering reedsel hande vol het met klomp probleme waarvan ons allemaal bewus is waarom hulle oorlaai met mense se veiligheid. Dit bring my dan by my eerste argument. Moenie krap word dit nie, ek nie. Beertwaag werk As mense in hulp is, bel hulle hulle beerdwag. Beerdwag is nie net som my enige stelsel nie. Partijmense het self WhatsApp groepe, waarop hulle mekaar inlig van mense wat ronddool rondom die straate. Beerdwag werk, waarom krap word het nie, ek nie? Opponente, ek wil julle graag uitdag. Bel die politie en kyk hoe lang dit hulle vat om hier aan te kom. Bel die beerdwag en sien hoe vinnig hulle by julle aankom. Voorzitter. Ok. Voorzitter, ek gaan eers begin dier my opponentse argument aan te spreek. Opponent, jy het gesê dat beerdwachte werk en dit is een effectieve manier boor die politie om gemeenskappe veilig te hou. Ek stem juist nie saam nie, want in ons gemeenskap Vigar Park is ons beerdwacht glad nie effectief genoeg om die boewe te vang. Voorzitter, die diewe klop saans aan die deur en maak die koppe van die inwoner seer van die beerdwagsteek weg lei en beskik nie van die vaardighede om die skobbe jakke te vang. Voorzitter, dames en heren, vandag is die onderwerp wat aan ons gegee is, dat beerdwagte nie die beste stelsel is om uit Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou nie. Om daar die rede het ons drie uitklop argumente voorbereid om u van ons stelling te oortuig. Ek, Alex Poseidnoud, gaan jylle vertel hoe onopgeleide persoene glad nie die vaardighede beskik om aan een beerdwacht te kan deelneem nie. Carlies Bota gaan praat oor hoe beerdwachte nie toegankelijk genoeg is nie. En Marlijf van der Merwe gaan uitbrei oor hoe regerings toelaat om verder lijf weg te steek. Ons stem saam met ons opponente sy ontleding van die onderwerp, behalwe ten opzichte van beste, 
beste definieer ons als die absoluut meest doeltreffend. Dit brengt mij bij mijn argument. Onopgeleide personen. Een beerdwag bestaan uit leren van een gemeenschap. Sani met haar papers sproei. Gaan men doen om die boeven niet aan te vangen. Onopgeleide personen beschik niet van die nodige vaardigheden om hulle gemeenschap te kan veiligen. Waarom denk jij kan jij hulle vertrouwen met jouw leven? Hulle stel niet net jou in gevaar nie, maar hulle stel hulle self in gevaar. Hulle skep een wanperceptie van veiligheid en laat mensen toe om te denken dat hulle kan wegkom zonder die politiediensten. So voordat jy bykie lepel in die dak steek in die aand, bel vir Sanne en vraag of jy haar papers proe onthou het. Baie dankie. Skryf dit gevoel. Voorzitter, dames en heren, Hugo, bel die politie oor waag, hy gaan echt geval nie antwoord nie. Opponent, jy sê dat onopgeleide mense in bierwachten misluk. Ek verskil heel te mal van jou, want mense in bierwachten weet juist wat die behoeftes en die begeertes is van die gemeenskap. Hulle weet ook wat die status quo is van die gemeenskap en daarom gaan het baie meer doeltreffend wees, soos wat ek nou in my argument gaan uitbrei. Hulle sal ook nie net onbekwaamde mense aansel as hulle nie die belange van die gemeenskap op die haar dra nie. Ik verstaar kortliks wat mijn span met Carly en haar argument gesê het. Carly het geargumenteerd dat er wel ander opties is, maar bierwachten is die beste optie, gegeven die land waarin ons blij en sy misdaadcijfer, soos wat Lara later sal uitbrei. Nou vir my argument. Bierwachten is meer doeltreffend in Zuid-Afrika. Eerstens reageer hulle baie vinniger. Die politie is onder die beheer van de staat. Ander private bierwachte is, deel van, is nie deel van die municipale sector nie. Voorzitter, dames en heren, as ons gaan kyk na Zuid-Afrika, waar mislik die dienste? Op municipale vlak. En dit is precies waar die politie ons veilig moet hou. Ons kan nie, corrupt, ons kan nie van een corrupte staat verwag om ons burgers in hulle gemeenskap veilig te hou nie. Die staat weet ook nie wat die kleiner gemeenskap is behoeftes is nie. En dis kan hulle so nie beskerm nie. Daarom, dames en heren, is nog geen betwijfeling in die feit dat bierwachten die beste optie is voor de veiligheid van ons Zuid-Afrikaanse burgers. Voorzitter. Hallo, oké. Okay. Um, Opponent, jij hebt gezegd dat bierwachten um, meer doeltreffend zijn meer doeltreffend in Zuid-Afrikaanse Zuid gemeenschappen gaan wees. Maar my spaanmaat Marlijf van de Merwe gaan meer uitbrei oor hoe dit juist gaan toelaat dat ons land meer lui wegsteek. Ek gaan verder ook aansluit by my spaanmaat Alex Beseidnout, wat gesê het, beerdwachte um, bestaan uit onopgevoede mense of onopgeleide personen, wat sal lui daartoe dat gemeenskap tekens word vir misdaad uh, syndikate. Goeiedag dames en heren en voorzitter, ek is spreker 2, Carlies Bota en ek gaan die aap uit die mouw laat met ons tweede argument, namelijk beerdwachten is niet toegankelijk voor allemaal in ons land nie. Ons allemaal weet dat hulbronne soos bevondsing nie in ons land rechtvaardig verspreid is nie. Beerdwachten het dikwels bevondsing nodig om goedere soos motors vir patrolies en kantoor, een kantoor vir vergaderings te kry. Self, selfone, om net belangrijke boodschappen met die gemeenschap te communiceren, voor als er bijvoorbeeld iemand in die buurt inbreekt. Dus zal beerdwachten niet al in elke gemeenschap effectief kan functioneren, aangezien hulle die die nodig bevondsing het om hulle te kan stig nie. Volgende, ik sluit af met ons volgende, om ons volgende um, spreker voor te stel, Marlai van de Merwe, wat gaan praat, dat die regering verder gaan lui wegsteek, as ons toelaat dat, um, dat as ons gaan toelaat dat uh, beerdwachten um, die beste manier is ons um, land te beskerm. Voorzitter, opponenten, dames en heren. Ons stap aan en dinge raak interessanter. Iets sterwe uit in een heel nieuwe era wordt stadig geboren. Ons is niet oorgang van die tijden. 
die in te reeg neem, of tussentijd. Wat kom, het nog niet een naam nie, en dis juis wat het so boeiend maak. Opponente, ek en my span glo dat ons beslis in een nieuwe era is. Een waar beerdwachte die toekomst vir veiligheid in Zuid-Afrika is. Carlies, ons stem nie saam dat beerdwachte ontoegankelijk is nie, omdat ons al gesien het hoe warm Zuid-Afrikaanse harte is en hoe bereid Zuid-Afrikaners is om vrijwillig te werk en hulle hulbronne op te gee om anders veiligheid te verseker. Ons wil dan ook klem le op die ontleding van die onderwerp. Ons wil focus eerstens op die woord beste. Ons sê nie beerdwachte is een volmaakte oplossing nie, maar wanneer dit vergelijk word met die ander oplossings, soos die politie, sien ons dat dit beslis die beter optie is. Voor ek verder gaan, wil ek weer stilstaan by die begrensing van die propositie. My focus val vandag op die woord Zuid-Afrika. Ons sien Zuid-Afrikaanse land met een ontzettende hoë misdaadcijfer, soos minister Becky Tsele gereeld vir ons herinner. Ons geloof echter dat die oplossing gevind kan word in die privatisering van die politie dier beerdwachte in te stel en te bemoedig. Die voordele wat dit sal inhou is dat bureaucratie en onnodige verordeninge uit die weg geruim sal word en so plek gemaakt sal word vir meer doeltreffende stelsels. Beerdwachte is beslis die toekomst, omdat die tendens in middelklaas Zuid-Afrika is om inklaves te vorm dier onmeinde woonbeerde, private elektriciteitsvoorsiening en die meest prominente van hulle amal, beerdwachte. Voorzitter, opponente, dames en heren, ons het het nou vir julle duidelik gemaakt dat beerdwachte definitief die beste stelsel is om Zuid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou. Omdat het boe die ander opties uitstaan, hulle meer doeltreffend is as die politie en omdat die bureaucratie uit die weg ruim. Opponente, ons stap aan en dinge raak interessanter Iets sterwe uit en een heel nieuwe era is bezig om stare gebore te word, voorzitter. Voor ons verder aanbeweeg, lever ek graag repliek op die vorige spreker sy argument. Ons wil met julle inlig dat bureaucratie die al reeds stare gewele van die wet net verder gaan vertraag. Voor ek uitbrei oor ons laaste argument, herinner ek jy graag aan ons vorige spanmaat, Carlies, sy argument dat beerdwachte nie toegankelijk is vir amal in alle omgevings van ons land nie. Laastens, maar beslis nie die minste nie, vestig ek graag jy aandag op die feit dat beerdwachte as stelsels die regering sy plichte verminder. En ja, dit klink ook nou nie soos die slechtste plan nie, maar dit gaan beslis die regering toelaat om verder lei weg te steek. Gaan ons as Zuid-Afrikaanse burgers rechtig toelaat dat die regering die borkies verhang en ons veiligheid in ons eie hande plaas? Dit ons as burgers sy verantwoordelikheid maak? Opponente, korrigeer my as ek verkeerd is, maar is dit nie my basisse mensenraag om veilig te voel in my omgeving nie? En is dit nie die regeringse plig om in die basisse mensenraag van my te voorsien nie? Buitendien, as ons praat van beerdwachte, is hulle beperkte areas waarin hulle kan functioneer. Hulle hande is dus in een groot mate afgekap. Indien beerdwachte die veiligheid van gemeenskap op hulle harte moet dra, sal die regering gemakkelijk op hulle lauwere kan ris. Wat sy volgende verantwoordelikere gaan die regering dan ook van die hand wees en dit ons as burgers sy plig te maak en dit ons onder druk plaas om self plan te moet maak vir al die landse probleme. En dit, dames en heren, is maar net die oorkies van hierdie enorme sekwee. Die rechte functionering van een land behels die regering wat ingryp. En nie, opponente, geen regering gaan perfect wees nie. Maar hoe minder jy doen, hoe minder gaan jy wil doen. En dit gaan ook die geval wees in ons regering. Beerdwachte in samenwerking met ons regering kan dat net die doeltreffendste oplossing wees. So kan die handen mekaar alles. Voorzitter, dames en heren, jy behoort na aanleiding van ons drie uitklop argumente makkelijk jy kop in ooreenstemming te knik as ons sê... Beerdwachte is nie die beste stelsel om Zuid-Afrikaanse gemeenskappe veilig te hou nie. In die eerste plek het ons die spijker op die kop geslaan door te sê die Zuid-Afrikaanse regering gaan nie die onopgeleide persoene van beerdwacht kan hanteer nie. In die tweede plek is dit nie toegankelijk vir amal nie. En laastens het ons vir die oortuig dat die regering net meer leiweg gaan steek. Die diewe breek in en steel alles goud. 
die biertwacht was gevang met al broek op hulle knieën. Hoe lang gaan ons nog asem aan die nutteloze stelsel bestee? Julle is recht, dinge raak al hoe interessanter. Ons gaan nou spontane debatsgesprek hee. Na vijf minuten sal julle sien, daar gaan een groen vlag op, zes minuten geel en na rooi sal ek julle stop. Ons begin met die opinerende span met die eerste vraag, asjeblief. Teenstaander 2, jy het genoem van die privatisering van biertwachten in plaas van om van die politie gebruik te maak. Maar wat as lede van die gemeenskap nie die privatisering kan bekostig nie en nie kan deel word van die biertwacht nie? Gaan hulle beskerm word? Baie lede in armer gemeenskappe betaal nie vir die bierwacht nie, soos wat my spanmaat Karli genoem het, word hulle op een elektronische groep gesit waar hulle kan ingelig word indien daar enige misdaad in die gemeenskap plaasvind. Ok, opponent, soos my spanmaat genoem het, waar kry hulle dan hier die bevondsing om die bierwacht te kan bestuur indien die mens wat deelvorm van die bierwacht dan geen bijdrage lever nie? Soos wat ek in my toespraak genoem het, het ons al gesien dat Zuid-Afrikaners baie bereid is om te help bouw aan een beter toekomst en daarom is daar mense wat skenkings gee en hulle tyd en holbronne opoffer om seker te maak dat hierdie goed doeltreffend kan geskiet. Opponent, om dood eerlijk met jou te wees, ek sien my ekster glad nie saam nie. As ek weet, daar soos ander mens in my gemeenskap wat sal betaal om my veilig te hou, sal ek nie een cent lever aan daar die dienst nie. Alex, ek denk die probleem leid aan dat by jou en nie by Zuid-Afrikaanse gemeenskap en nie. Kom ons beweeg asjeblief aan na die volgende vraag toe. Ok, moet ek vraag vir julle? Opponente, ons wil vir julle vraag. Julle sê dat nie allemaal toegang het tot bierwacht en nie in armer gemeenskappe. Aangezien dit dier die gemeenskap vir die gemeenskap is, is dit nie julle verantwoordelijkheid om een te vorm nie? Ek denk hulle kan nie in vorm, maar ek denk die sukses van dit gaan nie baie hoog wees nie. Aangezien ons praat die bevondsing, want ek weet nie van hoe julle ons het een beerdwaag en hulle kommunikeer meeste van die dinge wat in ons beerd gebeur, oor saalfone en elektronies en baie mense in ons land kan nie elektronies het toestelle bekostig nie. So hoe gaan hulle hier die belangrike boodskap ontvang? Opponent, ons sê nie beerdwaag moet die enigste waag wees waar ons nie mense kan nog steeds gebruik maak van polisie, maar ons sê dat dit die beste is. Vergelijk beerdwaag met die polisie maag wat er een is die beste. Dit is baie meer doeltreffend, gegeef wat die land waar in ons blij, en ons staat wat korup is en wat die politie mag oor het. Maar opponente, beerdwag kan maar net so korup ook wees. Jylle vooral gemeen het dat dit in elke beerde sukses is, maar dit is nie noodwendig waar nie. Onthou ek opponente, as ek iets ek kan aangaan, dat dit nie vir allemaal moendlik is om hier die beerdwachte te vorm en ondersteun nie. Ons praat hier van die land as Zuid-Afrika in geheel. Daar is daar ook meer bevoorrechte beerde wat wel die hulbronne en die mense het om hier die beerdwachte te stig. Maar as ons kyk na die groter meerderheid van ons land, is hulle in een groot mate afhankelijk van ons regering. En soos ek in my standpunt genoem het, gaan dit die regering net verder laat leiweg sê wat die land in geheel net gaan benadie om. Opponent, ek het een opvolgvraag, jy sê die regering gaan lei wegsteek, maar as die regering nie al werk doen nie, is dit nie ons as burgers reg en voorreg om ons eie veiligheid in acht te neem nie? Burgers moet inspring indien die staat nie voldoen aan hulle vereiste aan veiligheid nie. Ek verstaan dit, opponent, maar kan ons net gaan gefokus op die feit dat hoekom moet burgers inspring om self een verskil te maak? En ek is nie teen dat burgers moet deelneem aan die landse aktiviteit en nie in teendeel, dit is jou reg en voorreg en verantwoordelijkheid as landsburger. Maar die regering is verantwoordelik vir jou as individie. Stem jylle nie met my saam nie? Opponent, ons stem saam, maar hulle kom nie al recht en na, hulle kom nie al beloftes na nie. Opponent, ons praat van ons veiligheid. Mense kan doodgaan as die skerm inkom. Waarom moet ons die veiligheid wegsteek? Opponent, precies, mense kan doodgaan. Mense is onopgeleid. Die mense van die wat deel is van bierwachte is nie opgeleid soos die lede van die politie nie. Hulle het nie vierwapens wat hulle net meer kan rondloop om mense te beskerm nie. Wees nou bykie realisties. Wat kan hierdie mense rarig doen? Opponente, daar is aan baie sekuriteitsbezighede wat ook betrokken is by die bierwachte. So hulle is nie altyd onbekwaam nie. En julle sê nou dit gaan oor mensense veiligheid. Halfte van die tijd reageer die politie departement nie naas en by soos die bierwachte nie. Want die bierwachte is betrokken by die gemeenskappe. Opponente, maar volgens julle definitie van die bierwacht is dit lede van die gemeenskap, nie private ondernemings. Maar dit gaan oor mense van die gemeenskap. Ons sê, bierwachte bestaan uit enig iets wat nie dier die regering voorsien word nie. So bierwacht kan wees mense uit die, wat dit is mense uit die omgeving, maar wat hulle bezighede stig, of wat dit onafhankelijk van die bezigheidsentiteit doen en net op hulle eie groep vorm. Maar opponente, praat ons nou hier van bezighede of bierwachte? 
Het is precies diezelfde ding volgens ons. Enig iets wat niet deel van die regering en onder die politie volgens die staatsbegroting val nie, is een biertwa. Ons het gesê, dit is enige instellings wat veiligheid verseker, wat onafhankelijk is van die regering. Opponenten, maar so, so ver ek weet, is een bezigheid een instantie wat geld genereer en verwinste is. Het voel van my jylle weerspreek jylle self, want so, jylle het gesê, dit is meer vrijwillige werk. Ons... Ek wil daarbij bijlaas dat jylle het gesê, Ek kan dit nog onthou. Jylle het gesê, jylle het gesê, dit is dier die mense, vir die mense. Is die bezigheid, bezigheid is, nie, is nie deel van die Van die sekuriteitsmaatskapie wat betrokken is, is ook toch betekker inwoners van die gemeenskap. So opponent, jy sê hem saam, die, die bierwacht mag net bestaan uit leren van die gemeenskap. Ons probeer een onderscheid die trak tussen wat regering, dus ons sê hier so, dus, dus of die regering, of dus nie die regering nie. Ons focus hier op wat nie die regering is nie. Alles anders wat die onder die politie en die kategorie val, is regering, al die reis is nie regering nie. Maar kom ons weer gaan aan die volgende vraag toe. Hoe verstaan jullie die um, bureaucratie en die politie? Hoe sê jylle dit beskryf? Oké, okay, opponent, um, opponent, ons, ons weet die wille van die wet beweeg stadig. Maar, om daar die daar die proces nog te ver, te vertraag er nog een middelmanniekie in te sit van die bierwacht. Want onthou, denk nou, wat kan een bierwacht nou raarig doen? Een bierwacht kan jou beskerm en hulle die misdadigers gevang. Wat gebeur daar? Gaan die bierwacht hulle vervolg? Gaan die bierwacht hulle tronk toevat? Nee, maar opponente, is... hoekom moet ons dan nie staat maak op private instellings? As ons gaan kyk, ons zwakste dienste is op municipale vlak. Die, die politie departement val onder die municipale vlak. So hoe gaan dit die burgers veilig hou? Opponent, want die um, bierwachten kan, bierwachte kan net soveel doen en private instanties kan net soveel doen. Die politie het die wetgeving geleid om dit te kan verder vat, om dit een saak te kan maak. Die mense in die tronk, dit my spanwoord al bijlaas. Soos wat my spanwoord gesê het, is die grense van wat een bierwacht wel kan doen beperk. Hulle kan nie die wet en sovoorts aanvat nie. Dit is slechts nie politie en die regeringse hande. Maar die ding is, hulle kan nog steeds... Nee. Uh, hulle kan nog steeds meer doen als wat die politie thans doen. In theorie, ja, die politie het baie meer mag, in theorie. Maar in praktijk gebruik die politie nie hulle hierdie mag nie. Ons sien dat biertwachte, volgens die propositie, die beste manier is om veiligheid te verseker. Nie om gerechtigheid te laat geskiet nie, om burgers veilig te hou. Dis die kern van hierdie ding. Die politie is niet bezig om hulle werk te doen, om burgers veilig te hou nie. Daarom glo ons biertwachte, alhoewel hulle bykie minder mag het, doen nog steeds een beter werk. Dis dit. Baie dankie, dit was 7 minuten. Raad, laat ons hoor wat sê julle mede uh, studenten, want ek hoor die bierwag. Kom ons hoor eerst hier. Wat is jou naam? Johanna, hy laf is kaag nie. Johanna, vir weet jy een vraag? Ek het vir Jai een vraag, asjeblief. Jai, ek wil net baie graag vir julle vraag, as julle dink die politie doen sikke goeie werk, Hoe kom het ons dan in die eerste plek een beerdwag nodig? Um, ons het nooit gesê dat die politie is perfect nie, maar as ek net so kan vraag, as daar skietgevecht bezig is om in een arm gemeenskap plaas te vind, denk jy rarige beerdwag aan kan iets doen? Meeste van die tijd is het die politie wat moet inkom en, aan, of inkom en actie neem, want die beerdwag het nie toe 20 nie nodig of hulbron om actie te kan neem nie. My span moet wel aanlaas. En ek wil daarbij bijlaas, dat um, ek het genoem in my argument, dat um, bierwachten skep hier die wanperceptie van veiligheid. Mense vorm een beer, bierwacht nie net om, nie, nie om eindelijk veilig te wees, nie, want ons het duidelik bewys, hulle het minder mag, soos wat Oranja self gesê het. Um, dit is, hier, is om hier die perceptie, perceptie te skep van veiligheid, my span moet wel bijlaas. Om af te sluit, opponente het ek ook genoem, dat die doeltreffendste manier dat net kan wees, dat beertwachte en die Suid-Afrikaans regering hande vat. Niemand hoef alleen te sikkel nie. Dankie. Raad, wat is jou naam? Vir weet jy vraag? Uh, my naam is Johan Berg, ek het een vraag vir Jaif. So, jylle het aangevoer dat allemaal nie toegang het tot beertwachte nie. So, jylle dan nie echter sê, dat as meer goede gemeenskappe biertwachte gebruik het in plaas van die politie nie, dat die politie meer in staat gestel word om armer gemeenskappe beter te dien nie. Opponent, ach nie op, jammer. Nee, um, soos my spanmaat Carlies baie duidelik genoem het, dit is nie dat hulle, dit is nie dat hulle, 
dat daar een bierwacht kan vormen in die eerste plek nie, want die hulbronne van een algemene bierwacht is niet daar in die arme gemeenschap. en is die voorbeeld gemaakt van cellfone, wat hulle nie kan gebruik om met elkaar te communiceren. nie. En ek wil ook iets bijlaas, dit voel vir my dan, amper word die rijker mensen bevoordeel, omdat hulle die nodige bevondsing het, en dan sit die arme gemeenschap Nut, dan je dit eindelijk met niet zo so goed nie, as dit so saal. So, jy kan nie eindelijk dit sê nie, as dit sin maak. So, ek wil eerder by jou die vraag laat, gaan jy dan monopolie ondersteun? Ja. Monopolie. Rijker word rijker, armer word armer. Rijker word rijker, armer word armer. Armer is blij arm, en krijg die minste uit die hele situasie uit. Right, wat is jou naam, vir weet jy het, jy het vir Oranje een vraag. Ek is Marina Dreyer, en ek het een vraag, en wat wordt van die vrouwen en die kinders wat alleen thuis is, terwijl die maans bier wacht rij? Wat was die vraag? Ek kan nie hoor nie. Um, die vrouwens en die Wacht, 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 vraag gewee. Okay. Wat wordt van die vrouwen en die kinders wat alleen thuis is, terwijl die maans bier wacht rij? Die vrouwens en die kinders gaan nie meer veiligheid hoef te waar nie, want die bier wacht waar hulle man is, hou hulle veilig in die gemeenskap. Ons het geleendheid vir nog een oranje vraag. Sorry, sorry, kan ek ook net opwees. Dit is nie oh. met wendig mans wat op die beerdwag is nie. Vrouwens kan ook daar wees. Laat die man nie kan nie gelaf het. Vraag vir oranje. Hallo, jylle, dit is weer Susanne. Ek spraak jou maar. Um, ek wil graag by die voorstanders hoor. In Suid-Afrika wat ons dan sê groot probleem van verskoon asblief my Engels, maar Buntu Justice of vigilante justice, waar die gemeenschap die recht in eie hande neem, en byvoorbeeld ook treders doodmaak of steenig. Hoe gaan jullie keer dat beerdwachten betrokken raak by sikke activiteite? Ek wil eigenlijk vir, julle, vir jou dan een opvolgvraag vraag is, hoekom denk jy doen julle dit? Denk jy nie julle doen dit juist, omdat julle voel dat die politie nie julle werk doen nie? En kan ons ook net kyk na, as ons gaan kyk na die geskiedenis, hoeveel het die politie al baie meer geweld toegepast, die oor beerdwachten wat geweld toegepast het? Dames en heren, ongelooflik goed. Baie dankie jylle twee spanne. Kan ons groot applaus kry vir hulle. Ons gaan vir die beoorlaars nou een rikkie gee om gauw te besin. Toets. Kan ek vraag dat Alana vir ons verhoog te kom? Je vrou klink asjeblief toch ook om net die wenners geluk te wens. Dochters van my kant af. Dochters, seens, dochters, dit is um, ongelooflik om julle dop te hou. Ek is baie dankbaar dat ek nie hoef te antwoord oor bureaucratie en ek weet nie wat, alles nie. So veel is geluk met julle debattering vandag. En um, dan een stikkie statistiek. Die al twee spanne, waar is die spanne? Skies, ek kan jy nie lekker sien, waar, waar is die twee junior spanne? Daai kant, waar is die senior spanne? Een daai kant, een daar. Um, die uitsla verskil met twee punte uit 600. Dit is een 0,003 percent oorwinning. Ja, dit is absoluut ongelooflik, so veel geluk. Ons het vanavond lekker na julle geluister. Baie dankie ook alweer aan ons borgen. Nee, ek gaan nie dit doen nie. Baie, baie um, dankie vir die borgen en vir allemaal wat gehelp het. Ons gaan niemand verder uitsonder nie. Ons gaan nou net vir julle die wenners aankondig. Die junior wenners is die span van oranje. Die OMS raakpraters. Kom, laat julle andere raakpraters. Ek is baie seker, dit maak die lelike ma nou alles die moeite werk. Nee. Maak jy net nou los, gaan los. Die die bokies is besok, die ek het nie wat belans besok. Vier jaar, daar is koele en my swele, ons met aan en verpeer. Die sfeer is vlam, die slekker hou nie aan. Kom ons lang, arms en lang, maak ons vier onderuit, voert of nie hou. Dis my hut, dit het doof, ons het niks om te onthou. Dit gaan stamp, dit gaan brand, dit gaan koop, dit gaan loop. 
Nas, 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 winners. Kan jullie ook gauw jullie trofees komen halen, alsjeblieft toch? Ons is by die senior uitsla, en soos jylle nou gehoor het, 0,003. Die kans dat hierdie lotto gaan wen is soos beter as dit. Met Rieks, bereken het vir ons asjeblief toch. Kan ons asjeblief bykie spanning kry met die dromrol. Die winners van die seniors, is die span van Oranje. Hashtag 1, veel geluk Oranje. Met 2 punte uit 600, kan ons asjeblief een groot applaus ook vir die span van Jim Fouché kry, kom al ook jylle certificate asjeblief. Applaus 